Kikao chino nelo, manu mwepo, cheki mama vayi yunu. Mama vayi yunu, tunia gana panu. Kwa kila munu antuali mwanawe, kia munu antuali mwanawe. Ayo, nambu antuali mwanawe, nelo, paka nelo, linda chani. Nelo, tupatika nijibu lia mana panu. Na kama alipatika ni umwenu na wena moja kwa moja, atuna nchezo. Mku, leo siku yangu. Na kuja kutuwa tarifa juu ya vayi. Vai amemaliza shule. Nimeona muda mwafaka sasa. Kumpata mwenzi wake. Na itakuwa vizuri katika kazi zetu. Imwe. Imwe. Kwa wanakusaidia buwanayo? Sawa ngumbewa. Ngumbewe. Nye mimi ni kuteyeli kutikilize mkuu. Imwe. Imwe. Na suwala lino kalitekeleza kikamilifu, mambu ya angu yote ni kupawepo, njo nkua ni safala. Mekupilika ana mwepo, zawadi ni mpai. Imwe. Imwe. Nya hii ya wizi kutushinde, ni mtoto mdogo sanya wajuzi, ya wizi kushindene na sisi. Sindio? Imwe. Imwe. Kwanzia hambi tuimbi, ngoma yetu tumalili tumadilikani tukapangi mpangu mingine. Imwe! Imwe! Mwangu po katika tia wachawi Mimi? Mm, kwenye kundi la wachawi upo Nipo kwenye kundi la wachawi kwenye kundi la wachawi Mungu mkugwa sana Sasa sasa yale maumbi yangu Kwa nakaribia sasa Uwe uwe na nakari kwambi kwanza Hawa wachawi wakoje uwe upe uwe usi Uwe usi ume vango nye usi Sasa mke wangu nataka ni kwambie Jambo kugwa sana kwenye maisha Ndoto siku zote ni fumbo Menele wa siju ya? Sasa hapo weo umefungwa, hao so we usu laona ni wazungu Washaelewa kama kuna mtu, Tanzania, anaitwa buwana mwalabu, anafatiria sana picha zeni Kwe wale watengenezaji wa picha za mazombi sasa, wame ni kubali Kwe sasa bibi, zile story zangu, sasa ni kualisia na wezi naonekana zime kuingia Ndiyo na pebea sasa, koma lala, ndiyo maisha heo Sasa, ndoto zina kuingia sasa mkia wangu Eh, fazali, mungu mkubwa ya wani Kwa wangu vipi kulikoni? Mme wangu mizo stories yako za kutishatisha mimi nimesha zichoka. Uo kienda kwenye mabanda yako tu na ulina mistori yako kutisha unantisha munda mbaka naota. Jamani, sasa mkio wangu, sasa we uoni kama unachangamuka. 
Unchanga mshani ni mira fanya kazi yako wote tu kila siku. Mimi sitaki story zako hizo. Sasa hey, hapo ndo faraja sasa. Inaonesha jinsi gani story zangu zimekuingia. Zimekuingia vizuri tu kwa sababu lazima ujifunze. Mimi ninavyoangalia mapicha yangu ya mazombi pale nikija kukuadisia. Wewe ukiota kwangu ndo furaha sasa. Sasa shida iko wapi? Sasa yani hata sijui kwa una maana gani kuangalia mimi story yako kuja kunitisha maana yake sijui nini. Ha. Kwa mfano sasa wewe unafanya kazi. Mtu yeyote anayefanya kazi katika dunia hii anategemea malipo, apate malipo. Sasa na mimi ninapokwenda pale kujifunza kwenye mapicha ya mazombi na mimi naingiza kitu faida yangu ni story. Ndio nakuja kukuadisia wewe. Nikamwadisie nani? Hatuna watoto, hatuna chochote. Nimwadisie nani? Ndio maana nakwambiaje ukiangalia ukiona ana kutisha, ishia naye moyo ni umo umo. Mimi sitaki kwa nini anihadisia story za kutisha? Utataka? Ni Saliti DJ Maki wanakuja. We! <laughs> Siku moja twende kule wewe unakaka nini wewe? Mimi ndo sitaki sasa kuna hadisia mimi naota ota vibaya sitaki. Utataka story zangu. Mimi <laughs> sitaki sasa unihadisia. Kaka kwa baba yako. Na kuhadisia story za kanisa. Mbavu. Shoga yangu. Unajua mume wako anajielewi. Mimi mwenyewe ninashangaa. Hivi bwana wako ana akili timamu. Yaani yeye anafanya kila akiangalia vitu anakuja kukusimulia wewe, basi nikupe habari. Majini au anaosimulia yeye wenyewe hawapendi. Mbona majini sisi hawatufuatilii? Muungu ameumba majini na binadamu. Wao kwenye mambo yao, hii hawatufuatilii sisi tu. Tunaopenda kuangangania wao. Sasa mpe taarifa bwana wako huyo, tena nkanye kabisa. Mambo ya kufuatilia majini hawapendi. <laughs> yani na hisi hata hizi ndoto tunazoota za ajabu ajabu unazotaga. Majibu yako ndio haya yanaonekana. Hey. Umeona shoga yangu? Mm. Eh eh waenga walisema. Mwanachana msizitizia aache. Atakuja baadaye atawageuka, yatawasumbua. Tena atawasumbua kabisa. Mimi sitaki mambo mengine kunishirikisha sio na maana. Ih, sitaki. Sitaki kabisa. Shoga chonde na kuomba tafadhali nkanye bwana wako bwana aache bwana eh. Yaani nitajitahidi kadri ya uwezo wangu ili mradi aache lakini sizani kama atanisikia jinsi alivyokuwa mbishi yule. Ah. Yaani kama mtoto mambo yake mimi mpaka nanishangaa. Ba, kwa nini mlikutana wapi? Ndio hivyo shoga yangu. Chonde ujitahidi yaani mwambie kabisa aache kabisa tena si asigusie kabisa. Sawa shoga. Sawa. Go, go. 
yangu. Ambesi! Hima, hima, hima! Mimi wangu, kitendo cha nifanyie umekiona kizuri kile. Yaani nimefikia tu anakuja kunitisha hadi barabarani. Je, nilivodondoka pale ningeumia? Jamani. Mke wangu. Ngoja nikwambie kitu kimoja, kizuri tu. Maana sijui. Wewe nikuulize swali. Niulize. Wewe mzungu na baba yako bora nani? Bora baba yangu. Hi! Wewe unamsaliti mzungu? Sasa mimi mzungu ananihusu nini? Mke wangu ngoja nikwambie sisi tunajifunza kwa wazungu mambo mengi. Mnaelewa eh? Mzungu ndo anatufundisha sisi. Kama mzungu yeye mwenyewe anatutisha sisi, wewe unashindwa nini kutishika? Leo mimi nimeenda ni kwenye picha nimepitia pitia pale. Sikuangalia lakini nikaona trailer. Picha la Rufufu. Kaja la Mazila. Rufufu gaspa mkandala. Nikaona nikasema nichungulie kidogo hivi. Nikaona kaeka trailer la Michael Jackson na nyimbo yake inaitwa Silila. Kidendem, kudendem, 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 kudendem. Ila wazungu na biti zao pale kuna kinanda kinapita. Umeelewa sijui? Nikaona mwenye kwa macho live hivi. Michael naye kageuka zombie. Kwa sababu yuko na demo yake same Pauline ni mazombie ona Michael naye kageuka simba hivi. Ikaenda enda. Baada ya mazombie alipopotea demo yake sikaogopa akajifunika hivi. Michael Jackson kapeleka mkono taratibu slow but sure. Kapeleka hivi. Mwanamke kushtuka hivi kaona mkono. Michael kageuka hivi kwenye TV kacheka. <laughs> Sasa uoni hayo. Asala ya gani kama pale nilivodondoka ningekufa pale ungeenda kuwa huko mzungu. Hivyo kwa nini unamdhalau mzungu wewe? Kwa nini unashindwa kumheshimu mzungu? Ndio, namdhalau mzungu ndio. Kwa hiyo mzungu na baba yako bora nani? Bora babangu. Bora mzungu. Bora babangu ulioleta duniani na wewe kuniona mimi. Kwa hiyo viatu hivi unavyotengenezwa kana anakuletea nani kama sio mzungu? Mi babangu. Basi mzungu bora. Umeelewa? Hapa kama utashindwa hapa ukai. Umeelewa sijui kama unashindwa hapa ukai. Bora mzungu. Siami na babangu. Mzungu. Babangu. Mzungu. Babangu. Mzungu. Babangu. Utahama hapa. Mimi siwezi nikamheshimu mzungu. Sasa bila kuheshimu wazungu hapa utokaa. Ni makaburi sasa. Ni makaburi mengi alionekana mzungu nakwambia mzungu akaambiwa who are you next here you are mwangu basi Mine. basi usihadisie mimi naogopa tulia wewe tuli umeelewa kwa hiyo mzungu akashika kifaa fulani kina milindimo ya pwani yule mzungu akaambiwa pasua basi akapasua kwenye kaburi pa basi pale makaburi yakawa natoa ufa mazombi na maiti nyingi zikawa zinafufuka likatoka bonge la kamkono tish mangu basi natosha wewe mangu mimi naogopa sasa usiku mume wangu haraka itakuhusu haraka itakuhusu nakwambia acha nijifaidishe mimi naangalia picha napoteza msini zangu najifunza wapi kama sio kwenye mapicha faida inarudi kwa story zako za kukusisimua kubwa sana sasa mimi mwangu mimi naogopa wewe utarudi kwa baba yako umeelewa kwa hiyo maiti zikatoka nyingi sasa maiti nyingi za kutisha maiti mbalimbali madamu yanachuzika maiti ndo mazombi yanakuja davido namuona kabisa anatetemeka paka jasho la damu linamtoka zombi linakuja kwa mwili ndio taratibu zombe linakuja sasa maiti zile ndio zikawa zinae kwa pamba wasungu wanatengeneza picha umeelewa sasa eh kwa hiyo kesho tutaendelea maiti kwa nini anaye kwa pamba umeelewa sijui sasa nyanyuka kaleta chakula tuweze kula alafu kitandani tunaendelea na story nyingine ya zombe jinsi gani kichwa chake anachokishika kwa mbele mimi naogopa mume wangu ndio ndio Eh? Naogopa kwa ndandani. Kwa hiyo wazungu wapumbavu. Wazungu wapumbavu. Kalita chakula huko. Mangro ni moto. Eh umeota mtu gani? Ni moto ndoto mbaya. Ah. Ndoto gani? 
ni mahotari jitu limenifuata na kuambia mimi nakwambia sitaki uniadi sento to zako za mazombi hizo jitu linaotaka nataka kukaba ndio nataka linikabe sasa hapo mke wangu mimi ndio buru dani sasa hapo ndipo nagundua sasa hamsini zangu kwenye banda la video aliziendi bure yani zinaenda kihalali sitaki tena uniadi sieme wangu yani mimi sitaki Utaki. Sasa chagua moja. Kama utaki ni kwa disie ndoto na chakula hapa nyumbani hakuna. Kwa hiyo chagua chakula au ndoto. Ndio wangu. Ah, chagua tu chakula au ndoto. Basi usiniadiseza kutisha sana. Eh? Mimi naogopa. Sasa mke wangu nikiacha tu kukuadisia ndoto za kutisha, mimi wazungu watanizalau. Wataniona sina maana kwa sababu mimi napoangalia mpicha ndio nakuja kukuadisia wewe story ndio unachangamka sasa naogopa na yani leo kichonitokea kikubwa leo yani jitu sijuitu gani ile linakuja kunishtaka kunikaba ah huyo sasa yule zombi la jicho moja hilo si ndio hiyo ndio kwa disia zombi ya jicho moja koma lala sasa lala kesho tutaendelea tulipoishia kama kumbe umemota zombi la jicho moja koma sasa eh hapo msingi zangu asienda bure eh jamani mazombi watukuzwe Mamwabu. Wewe mamwabu? Eh. Ba wako idaoti. Nakuja. Karibu. Poa vipi shoga? Safi mzima. Mzima, naona nimekaa kwenye kikoba shoga wala sikuoni. Nikasema ba kwa nini rafiki yangu yuko wapi? Ngoja nikamuone. Una matatizo gani shoga yangu? <laughs> yaani wewe acha, na unikuta makubwa. Yapi? Yeah, yaani hapa nyenye nimetoka kujiandaa sasa hivi nisimaacha nielekee kwenye mnanii. Kwenye kikoba lakini Yaani shemeji yako mambo unayonifanyia hata siyapendi kabisa. Yaani mambo yamebaki yamerudi vile vile kama zamani. Shoga, kwa nini bado anaendelea mambo yake? Anaendelea ndio yani akienda huko mipicha yake kutisha anakuja, ananitisha huko ndani hata la sina. Yaani hata sielewa la nini. Hapa nilipo ngikwambia hata bajeti ya kula sielewa. Hapa nilipo shilingi 100 kipande sini. Hmm. Yaani sijui hata uko kwenye kikoba nitaenda kuwaelezea nini. Makubwa, asa shoga yangu wewe wala usijali. Mimi nitafanya kila linalowezekana. Nataka kukupesha nitakukupesha shoga yangu. Ili mradi tu kwenye vikoba kule usikose mimi leo inaniuma shoga yangu. Nimeona kimya leo inanisuta. Nasema mbona shoga huyu hayupo? Kabla hajaniuliza nimekuja kukuona. Tuende funga mlango hapo ni ndo tuende. Sasa hivi mimi nitakukupesha. Nini niko tayari? Likira siku mvu yake kutisha. Sasa hivi imefikia hatua. Umu ndani hadi tendo la ndoa nalitafuta. Basi shoga yangu huyu ata yani taratibu ataelimika. Kwa hiyo nisikilize mitumvumilie tu. Twende shoga tunachelewa. Mwanangu, bunge la kampicha la mazombi, bunge la kampicha. Ah! Bunge la kampicha. Ile chenso sasa ile. Twi, kichwa kule, twi, kichwa kule. Kama na katambao, kumbe na katavichwa vile. Dali. Ile leo mkeo ataipata. Ah, nakwambieje? Leo mke wangu kwanza nitaenda kumwadisia mimi, yani furaha yangu akiwa naota vile. Hey. Mimi najisikia la nikimwadisia mapicha. Bungi la kampicha, bungi la kampicha. Hatari. Hadi na mazombi. Ndio mimi, yani mimi sikoseagi. Ni kama hivi. Sikia jamaa tu. Jamaa na huwa hivi sasa ndio kuna shingo hivyo katoa hapa hivyo. Unaongoje? Alafu kama wale wamekuja kusoma.
Acha che. Ah. Nilipeleka mbali. He he. Ah, mke wangu. He he, wewe acha tu. Unaonekana umechoka sana. Ah, kiukweli nimechoka. Wewe mwanangu umetoka wapi? Wewe umechelewa hivi? Leo si Jumamosi kwenye vikoba, ushasahau tayari. Ah, vikoba. Ah, swali lakini. Hmm. Ah, mke wangu bwana tusipoteze muda. Kiukweli kabisa lazima nizungumze ukweli. Yaani huu uchovu unaoona nilivyojichokea hivi ni kwa sababu ya kusisimuka na mapicha ya mazombi. Eh, ndio maana tunakuta viungo, sio kidogo picha hii. Midadi ile. Basi ndio hata viungo vinauma sasa. Utasema kama na umo UTI, maana UTI lazima uvutwe na mgongo. Kwa sasa leo nilikuwa na rafiki yangu bwana Davido leo. Kwenda kwenda lile movie tunalibatisha jipya. Jipya. Naona kalizindua huyu bwana mkubwa mwenyewe. Tukaanza kuliangalia mke wangu. Yaani hapa nasubiria tu ndio maana nimejikuta nime, nimelala. Unajua ukilala uje usiku unaingia haraka. Nataka giza liingie sasa ndo nikupe mbongo wa mstori kuna mwanamke mke wangu tena kuna zombi mmoja mke wangu hujafanana naye sula lakini umefanana naye dela ana mdela kaa wako huo lakini lenyewe limechanika chanika kama limechakaa hivi basi nakwambia zombi lile linakuja basi ule mwanamke eh mwanamke naye katili anawaua mazombi na kwambia kwa kutumia chenso chii kama unaviona kijijini kwetu wanavokata miti ile na zombi anakatwa hadi kichwa chii kichwa kimeruka cha zombi lakini cha ajabu zombi kichwa kakatika lakini kachukua kichwa chake mwenye kakibeba kakeka mbele kiwiliwili kinaenda kichwa kinamwongoza kiwiliwili kinaenda kichwa kinamwongoza we eh ni mimi wangu hebu achana na hivyo vitu achana ma story yako siju vipi zombi siju mimi nini achana nayo kabisa kwanza huu mwaka ushabadilika mwaka mpya sawa natakuwa badiliki hadi ya akili usiangalie sina mambo kwenye video video hayo kujua kwa hadisi ya nyumbani sio vizuri Achana nayo kwa sababu mwaka ukijana ukiwanzisha hivyo utaendelea hivyo hivyo kwa unaangalia mizombi tu huko kuangalia Mshono utajitisha mwenyewe Ila nitakaa nitatafakari uje hapo na wasaliti watu watatu na msaliti mzungu na wasaliti mazombi na na wasaliti wanao tafsiri Nitatafakari Ah basi tena achana nayo Tuangalia lakini kama nitaona ila mke wangu huwezi kuamini haki ya Mungu na kwa pia wale mazombi Ah mazombi wanajua wewe mwacheni Mungu aitoe Mungu. Kwa sababu kuna time yule demu ndo anawachukua sasa anawakata vichu. Umeelewa? Sasa mazombi anakuja kwa speed anamkimbiza sasa yule sterling mwenyewe. Sasa yule sterling akachukua mbaja, mpikipiki bongo kama mpikipiki unaambiwa. Kaanza kuchukua mwanangu anawatoroka nani? Mazombi. Umeelewa? Akatoka kama kwenye kijiji chetu akaenda kijiji chengine mbali huko. Lakini zombi kumkimbiza kwake anamkimbiza hivi tu. Ajue. Ajue. Ejuinge. Hivyo hivyo anamkimbiza. Lakini cha ajabu kamfikia sterling. Mwenzake anapikipiki. Sasa nataka niwashauri au wanipe yaani najifunza niwaulize wale wanaotafsiri. Niwaambieje? Mazombi wana speed gani? Supu ya ulimi umekula ya ngombe. Basi ndo ulimi wa zombi. Bonge la ulimi. Ukakatwa na sterling. Ukaanguka chini basi zombi kaokota ulimi wake, kaurudisha tena. Anatembea. Wewe mazombi wanajua muogope ni Mungu. <laughs> kiwangwe nakudi sa leta bwana jerojembe bwana sa unakauya nini sasa sio nilikuwa nimeingia ndani tu kwenda kufata alafu nayo na ila kweli wewe rafiki yangu wewe ah mimi ndo natoka hivi ah umeniachaje ukwacha vipi jela kula kumbe la kula ndio mke wangu mimi nikwambie kitu kimoja unajua binadamu bora umnime kila kitu lakini sio kula kwa hela nimekuwekea pale pale chini ya kitanda pale kwa chini shilingi 2000 iko pale E, kama endapo utagafilika mke wangu mzuri basi kumbuka ile nyimbo ya watoto wa Bongo Flavor basi inama ebi punda ni ebu pinda mgongo kwa hiyo kukumbuka hiyo basi inama basi utakumbuka na mimi nimekuwa chefu mbili chini ya kitanda haya <laughs> baadaye kidogo basi sawa haya wewe mwanangu Davido niambie mwenyewe niambie ndugu yangu mzima kama unavyoniona hivi ndio kwa toka eh ni kwenda shamba mara moja ah shemeje sasa hivi safi mambo ah safi karibu Bwana eh umetoka huko? 
Uko na mabanda ile tu yale. Ah umepitia kwenye makava? Eh nimepitia kwenye makava. Wewe? Oh. Umeangalia kweli makava? Na bonge moja la movie. Hey. Tena la mazombi. Wewe wewe Davido bwana wewe. Huyo ndo Davido mazombi. <laughs> ndo mimi hamlaga mwingine yani. <laughs> eh kaje wewe. Kosha gaidi kwa sababu ya movie. Tatizo shemeji? Hmm. Movie yenyewe sasa ya mwaka 2020. 2020. Yaani sijae kukudanganya movie na sasa. Eh mshika kidogo. Yaani yani mke wangu yani kusema kweli nini habari zenu nini mpaka nafikia hatua zinasisemua. Unajua kwa mfano kama hawa masister dua bongo hawa mamisi wakipataga taarifa zile labda mtu kazawadiwa gari au kuna kitu kazawadiwa. Eti utakuta mtu anapata pressure. Pressure yake baada ashike hivi moyo wangu. Yaani mke wangu wewe ni situshaongea hapa kwamba utabadilika. Badilika huyu mwaka mpya mme wangu. Habari za mapicha picha achana nazo tena hizo angalia maisha mengine. Moyo wangu. Eti sister dui kwa hivi. <laughs> Amazing. <laughs> Uongo mtupu. Mzungu siku zote machozi yanatoka kwenye pua. Utakuta mzungu akilia anashika pua hii. Oh I know. How oh, I do it. Oh cry don't cry. Lakini eti mbongo bongo naye anaiga naye utakuta sister dui akilia siku zote anashika pua hii. Machozi yanafuti hapa kwenye mashaka. Uongo tu anaogopa makeup. Uyo ndo na video mazombi uyo. Wakila mwana. Sasa kile 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 kile. Unyi inaenda kuchukua nini na wewe? Jamaa wewe bwana eti move mpya kisa mwaka mpya. Mbona mjeu la vinatoka vipi vipi na nani? Namna va. Ah. Mke wangu. Sasa mke wangu mimi nitakula nini? Eh? Mimi nitakula nini wewe unatoka na hiyo hela? Story. Jamaa Mke wangu ngoja nikwambie umemsikia bwana mkubwa hii dunia tunaenda na wakati labda nimpe mfano huyu katika dunia hii asikwambie binadamu yote muulize mpenzi wa movie haswa wale wanaokwenda kuangalia kwenye sinema world sinema wanapoenda kuangalia mara nyingi mnapoangalia sinema mnaletewa bisi kwa kizungu kuna neno wanaliita popcorn eh hilo hilo popcorn hilo kiingereza mwamba yale kwa hiyo mara nyingi ndo anagaa popcorn tunakula bisi sasa mimi shilingi 2000 nilochukua kwenye bandara video unaenda kula tambi mimi kachole kwa kuna wakina mama wanaka nje pale wanauza tambi na kula tambi naendana na movie tambi naendana na movie after that mimi huku nyumbani nitakula nini story yani mimi nikae kutu anzima nisubiri wewe jiona kuja kunipa story mimi story zitanishibishi eh zinajenga zinajenga movie zinaendana na bisi yani wewe ndo unamshawishi mimi wangu kila siku hakuna huyo ndo video mazombi wengine wote kofi nenda kuchukia wewe Ah Davido mazombi. Niambie mwanangu. Kama kaa. Kama kaa babu. Umepitia kwenye makava? Ndio kuna mpicha wa mazombi. Ah kaweka leo picha la mazombi? Ndio utaibuka. Kama kawaida mwanangu. Niko shambani baba. Picha DJ Maki. Acheche. Ah poa mwanangu. Yaani nikitoka huko siogi moja kwa moja napitia huko. Poa poa mwanangu. Ah poa ndugu yangu. Poa poa. Davido. Mana. We, we. We, tulia.
Mama, 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 mama. Majani, majani, majani. Majani, majani, majani. Tembapa. Eh hey, Mwenyezi Mungu, ninakuomba Mwenyezi Mungu, uniangalie mja wako Mwenyezi Mungu huko polini. Ninatokiwa na viumbe vya ajabu Allah. Ninaomba unijalie, eh? Uniepushe nao Mwenyezi Mungu. Uniepushe kwenye huu mtihani Mwenyezi Mungu. Ninaomba unilinde Mwenyezi Mungu. Mimi sijakosea chochote naona tu ananitokea. Ninaomba unijalie Allah. Ninaomba unijalie Mwenyezi Mungu mtukufu. Naomba unijalie. Unijalie. Eh. Nawe. Usikidua. Umeelewa sijui? Eh na kweli. Yaani kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kukunipa anshufa. Ha, rafiki. Ameangkia kiroga? Ah ah, hiyo nimeongea mimi mwenyewe kwa dini yangu, imani yangu mimi mwenyewe. Naelewa ndugu yangu eh? Hey, hey. Jambo kubwa katika maisha kwanza Masai mimi sijawahi kuonana na majini. Ha! Ehe. Kwanza pia nikushukuru Masai kwa kukushika mkono Masai. Kwa sababu sisi wakati tupo wadogo wadogo hivi tunacheza wenyewe kila tukimona Masai tulikuwa tunashangaa sana. Tunajua nyinyi wa Masai kama mnatengenezwa kumbe Masai naye mtu. Jambo hada kitu. Hmm. Sasa ndugu yangu mimi nikushukuru kwanza kwa kunisaidia. Mimi naonana na majini live hivi. Lakini mimi naona kama nimepata zawadi pengine kwa sababu mimi ni bingwa kuangalia picha za mazombi. E, naangalia sana picha za mazombi. Sasa nikaona labda wazungu walikao wenyewe kadiscuss wakaniona pale kwenye TV na waangalia sana akasema labda tumpe tuzo. Sasa mimi nawaogopa, sijawahi kuwaona. Ha! E. Leo nataka nikutie. Ah, huko polini bwana e. Yaani nakutia ujasiri kuwa na moyo mkubwa. Ndiyo, mimi na moyo mkubwa sana. Hata kipindi niko mdogo mamangu aliniambia, mwanangu we mwalabu na moyo mkubwa lakini usimuuzie mtu. Kwa sababu nimeagundua kitu moja, mm. we ni mtu ajabu sana. Mm. Kwa sababu umetoa hadithi yako nzuri imesema alikuwa anaangalia kwenye mkanda mm. ya TV. Eh. We una moyo kuangalia kweli jini kwenye TV? Ah, jini ni kitu kingine kwa sababu wale wanapotokea wanatokea kwanza kwa hali fulani hivi ya ukali. Sasa ilikuwa nataka nikwambie kitu kimoja. Mm. Mimi tangile ilikuwa mdogo. Mm. Ilikuwa wakati na kwa kuwa. Mimi ilikuwa ameanza kupata hii nywele. Nikapata na hii. Najua mimi ilianza kuota hii ndefu kabla ya nywele kichwani. Duh. Na iliota hii meno ya hapa. Eh. Mona, mm. ya hapo ilikosekana lakini baada ya kukaribia mwaka ajusujusi na shangali volala asubuhi meno mejaa. Kweli nyie na nyie mnazaliwa na mama kama sisi. Ha! Sikumbuki. Musuri kwa sababu baba yangu alisema kwamba kuna mama yako. Sasa sijajua kwamba mama ndo ameanza kusaa mimi au mimi nimesaa mama. Sasa sijajua leo tangulia kati ya, ya kusaliwa ni nani. Nilipokuwa na natembea na, 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 na ngombe. Mm. Ameona mtu mmoja alikuwa mrefu. Alafu alikuwa amesimama. Wewe umetembea na ngombe katika maisha yako? Ah. Wewe Masai umetembea na ngombe? Mm. Unajua tu kama watu wana Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Madini ndo nako kwa nguwa Assalamu alaikum 
Masai vipi utakunichangia ndugu yangu? Si unisema Masai mtu wewe. Ah, ah. Sina maana hiyo. Wala sina maana mbaya. Nilikuwa nataka nikulise mm. kwenye akili yako nyeri wekiko akungumbuka kweli nyumbani. Ah. Yaani Masai mimi labda nikwambie jambo moja. Bado sijafikia utaila huo eh. wa kusahau nyumbani. Mtu hawezi kusahau kwao bwana. Msahau kwao naambiwa ni mtumwa. Ehe, jambo kubwa na la msingi kabisa kwa mimi hata sasa hivi utoke hapa uniambie bwana Bwana Mwarabu twende nyumbani nikupeleke. Mimi Masai nakupeleka nyumbani. <coughs> Kweli nimeamini kwamba nyetiki yako inafanya kazi vizuri sana. N maana hii muda sasa ni maana kama nimeona akili yako iko sawa Ibidi nikwambie jambo moja ambalo liko hulijui. <coughs> Unajua hii msitu muda hii sasa hii muda ndo kuna wale majini woku Bwa. Wenye mare, wenye, wenye warefu, wenye meno marefu, alafu ni wakubwa. Mpaka kule Dar es Salaam kuna jina nasikia anaitwa mkubwa na wanaye. Yaani ana ni mkubwa alafu ana wanaye. Sasa wale walioona e. ni watoto yake. Uh. E, kwa hiyo tunafanyaje sasa? Mimi nakusikiliza wewe. Sasa lakini subiri kama dakika hii. Eh. Moja. Sema moja. Moja. Eh. Mimi nataka nikaende kule kufanya. Yaani una maana gani kukaa? Ah, ile. Unajua msungu Ali, alisafiri akabeba misigo yote makontena najua wewe unajua wewe yeah. mtu umesoma soma yeah. lakini alishindwa kubeba hiyo msigo yeye anataka kujisaidia yeah. sasa usiseme <laughs> aje huwa ifichwi yeah. aje huwa ifichwi kiletea aje ubishi matoke yake nataka kutoka yenyewe ile ile Sasa katika kujisaidia kwa kuangalia usije ukajisaidia kwenye upupu ndo taangalia Masai utajikuna na sime au lungu au utajisaidia au utajikuna na kucha Ah nashukuru Mungu. Mungu asante. Basi twende. Ah, kiwango. Mm. Yaani leo hii kosa ndugu yangu hapa Masai. Usingeniona ningekuwa nishafariki. Maana au majini wa huko sio mchezo. Leo ndo nimeamini Masai naye mtu japo kwa hana kitu. Yaani mme wangu sio kumshukuru Masai peke yake. Kwa nini sasa? Hicho kitendo kilichotokea tumekifanya wote sisi. We. Yale mazombi zombi si juma ya shetani kwa naona mapolini huko. Mimi na huyu ndo kazi tulikuwa tunaifanya. Tukisaidiana na Masai. Shoga yangu mimi nimepata wazo. Mm -hmm. Hivi shoga yangu mme wako ataendelea kukutesa mpaka lini? Yaani hata mimi mwenyewe sielewi. Mm -hmm. wako na yetu mkomeshe. Maana kila siku anapenda kuogeza wachawi, anafanya mambo ya kichawi, wenyewe na wao wapendi. Sasa mimi nimewaza kitu. Nimeona bora na yeye tufanye mipango tuntishe. Ajiuwe kama anavyomiza wenzake na yeye wakintisha yeye na kuwaje. Mm, safi lakini. Kwa tunafanyaje? Sasa hapa ndo hapo usijali. Mi kila kitu yani kila kitu nimekifanya. Yaani kila kitu najua mimi ndo nifanyaje. Hapa cha msingi sasa hivi tuondoke. Nashukuru shoga yangu kwa kunisaidia. Yaani wewe ndo msaada ulobakia kwangu. Ni vizuri. Basi poa shoga tusichelewe tuende. Nifate mimi. Mwana kolonda mpunga chele, we mkudivula, we mwana kolonda mpunga chele, we mkudivula. Aya. Mm. Naona leo umekuja na ugeni mpya. Nilezeni kunani? Longa mwaego. Aya. 
Nini leo baba? Nimekuja na mambo mengine sio haya siku zote. Leo nimeleta nime shoga yangu ya na matatizo. Yaani matatizo yake yeye na mme wake. Anakosa amani. Yaani mme wake siku hizi amekuwa mpenda video kama mtoto. Akienda kuangalia video vitu vyote vya bandani anakuja kumsimulia huyu. Sasa vitu vingine vya kutisha. Shoga yangu huyu anaogopa mambo kama hayo wala hawezi. Kwa hiyo mimi nilichotulichoje hapa mganga utusaidie. Tuna shida. Chonde mganga utusaidie. Nitawasaidia. Kabwiye. Aya. Kabwiye. Aya. Tatizo lake ni dogo. Kila kitu kitaenda sawa. Hapa ndo kwa mganga mwakatobe. Ujo juani ujo. Ujo mwakatobe ujo. Ujo juani ujo. Aya. Mnataka tumfanyeje. Ini walasi, ini atutaki tunzulu, tunachotaka sisi tunkomeshe. Tuwazime nguo zako hizo, na si tunataka tukantishe. Ajuwe kama mazala mwenzi ya nafo ntisha na jisikiaje na hea ajuwe kala yake ndo shida yetu sisi. Tapi ya yo ayache, chonde baba na angu nikuma haya wepo. Na shida mimi nisaidie, tusaidie na shoga ya angu yu. Nguo za angu waziwezi kutoka. Na hapa kiringeni kwa angu sijawai kwa zimisha mtu kitu. Majini ya angu walataki. Hapa kuna subiani, kuna makata, kuna sharifu, kuna maimuna, kuna vibwengo, kuna zombi. Aya. Ila natoa kwa eshima yako. Na naomba mvirudishe kama vilivo. Sawa. Elo ni pilikana baba. Unalambo! Minanguo. Unalambo! Minanguo. Aya. Lete ni chakuwekea Ulalambo minanguo Kapuyeo Kapuyeo Unalambo minanguo Izi nguo ya takiwa mzirudishe kama zilivo Zina mashariti Mkienda kinyume na mashariti yake mnaweza mkagi uka chavi chavi Unamjua chavi chavi Kamata Nendeni Shoga angu? Hmm, yambie shoga. Nimepata wazo. Wazo gea ni tena shoga angu. Nguo ndoezo tusha zipata, inatakiu wapa tupate mtu wa kutusaidi. Asa mtu yo ina gani? Tumpate mwanoma kutusaidi ya. Na soa kijijiki. Tupate mtu wa mbali na masai. Nasipo wa shoga angu tuende. Neche. Kwa mimi majukumu watu na kuachia wewe tena. Niachie mimi shoga. Kwa niwasi unaniamini mimi? Ya, ya.
Shoga yangu. Buna mpali. Shoga na wewe uvumilie. Maana kuja huku huku ndo aliko Masai. Tungenchukua Masai wa karibu mume wako angejua. Kwa hiyo chonde na kuomba tu uvumilie kaza moyo. Tukipita hapo nyumba ya pili tumeshafika. Tuende shoga mbona hivyo? <sighs> Misha choka. Uvumilie bwana acha uvivu. Ah. ndio hivyo masai hapa mimi ninachokuomba tu yani ujitahidi kadri ya uwezo wako tusaidie yani unisaidie mambo yanayofanya mimi wangu acha nifikie hapa asa hivi nafikia tu yani unajua kubadilika pesa ndani na niachie yani hata tu ana hela kiasi gani akija naye tu kesho kashapiga mahesabu aende tena kwenye video kabeba ile hela mimi nashinda na njaa naomba unisaidie kaka yangu msaada wako ndio unaotafuta hapa Nashukuru rafiki yangu kuniambia kwamba na, na Masai na Mona Gaonaga ndo kunileta kwa wewe ndo kukuomba tuongee na wewe eti nafikia tu kabisa mwanamke umemuoa Tendo la ndoa kwake ni shida ha mwanamke gani anaweza kuvumilia kiasi hiki <coughs> Mimi ameshasikiliza maneno yenu na nakufa kwanza pole sana maana na mtihani lakini ni mtihani ya binadamu ambao umeumbiwa sisi Mimi nataka tu nikwambie kwamba tusaidiane nataka shilingi 1500 cash shilingi ya Tanzania kwa malipo halali hmm. Masai baba utusaidie sisi tuna 15000 kwa kuwa tukitolejea la siku moja tu baba yangu chonde Shilingi 1500 ndio baba tuna hela Fanya hivi leteni 1300 Yaani Masai na kuomba. Hebu fikiria mimi nakwambia, nakwambia kabisa hapa pesa yenyewe kuniachia shida. Yaani hapa rafiki yangu ndo kila kitu. Namuomba anisaidie. Leo hii FC si mtaitoa wapi kaka yangu? Mimi imesha mimi imesha kuambia, mimi nakusaidia. Nakonea huruma sana. Maana umefanana na reja ambayo anakosa chakula. Na nani unga, ile unga ambayo nakuwa na reja nakuwa nasumbuliwa, nakuwa na rosto. Mimi nataka shilingi 1025. Hamna kufutana futana. Hapa tujaje kukusa ngombe wala mbusi. Kama nasaidiana nasaidiana. Sawa? Tukubali sasa tufanyeni. Masai, sisi tumekukubalia tatoa 25 unaotaka wewe. Ila ufanye kweli mambo hayaishe. Hamna tatizo. Inachotakiwa nipatie namba ya sumu. Unirwangie au mimi narwanga ni ili najua napatana wapi na kuja kuweka. Haya tutajia andika. Haya. Sikilisa ni kueleze kitu. <coughs> Kuheshimu biashara ya mtu ni jambo la msingi kubwa sana. 
Mimi nilikuwa nimekaa pale nilikuwa kwenye kijiwa yangu nilikuwa na usia watu rugoro na usia lakini kitu ambacho nilikuwa nataka nikaekae ni nisubiri kulikuwa kuna kijana alinitwankia simu anasema nataka ile kitu ambacho nadeta mshike mshike katika nyumba ili mama yeye akome lakini mpaka amefika hapa amepoteza muda mwingi sana ile ndugu yako haipatikani haionekani nafikiri nafanya kasi gani hapa shie mimi yalla do agra imunition ndugu mpokin e yolo ngara ndo ko bang osubuko e na ko bang samere ni londe yo ja khanare shie Mada. Nyalala wako na huyu ya. Cha ni kwani? Ha? No. Nyalala na huyu ya. Cha ni kwani? Hii kweli ngoma draw. Lakini sio draw simba na yanga. Mimi nasungumza ile simba apolini. Nilio kushuhudia simba apolini anakimbia maana ameona ndugu zake marehemu hii mbili. Najua litafunwa na mtu mrefu kule ni, ni, ni sio mtu ni nyama ya porini anaitwa tu kanatoka kada 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 alitafuna simba mbili niliogundua kwamba ile ni simba kichwa moja simba moja niliona kichwa simba nyingine niliona mkia nikajumlisha akasema hii itakuwa mkia nyingine nyingine ya, ya kichwa nyingine shie ai mando leng sidai ndogo mpoki Niambie shoga. Mipango yote shaka sawa. Kashaondoka zake shamba. Ba, ameshaondoka? Ndiyo. Basi poa ngoja nikachukue nguo tuondoke. Basi kafate. Haya poa. Haya. Si. Mbona anachelewa namna hii? Mimi kwa namsubiri aondoke kabisa. Si unajua tena. Nikisema hapa aondoke kidogo tunakuja na, na karudi nyuma itakuwaaje. Ndio nikamsubiri kwa saa pita kabisa. Ah, na kweli maana ile jamaa <laughs> ana maradiso. Baba yo yo. Hey. Yule ana lini. Ah. Aha, ndio ile. Mm. Ah. Sasa sikilize na niambie kitu moja. Mm. Lazima hii mwanamke moja anasunguruka hapa. Hap. Anatokea mbele yake. Mm. Alafu wewe kwa sababu ni bibi yake na vita nyuma yake. Hap. Alafu ile lazima taogo. Lakini mkumbukeni kabisa lazima ufaa ile nguo. Isionekana hata sura ya muta hata mara moja. Umesikiliza? Kwa sababu kama endapo akikundua mtu kwamba hii ndio anatisha, ile jamaa inaonekana kidogo <coughs> ni mbafu. Sawa sana ile mwisi akiria kwa kama napiga roba, akia Mungu lazima na jamba jamba. Na mimi ndabaki hapa hapa. Sababu mimi nilikuwa kwenye fita na najifita. Bana yoyo. Yo. Mbona kama anageuka geuka sijakatuona hapa? Haina nalima. Haina makidogo. Nanyuka. Sasa zungurukeni wewe nenda haraka. Eh kama jeshini pita. Na wewe pita namna hii. Zunguruka. Mimi nakaa hapa hapa na subiria. Namba ni saidi ya mwe wangu kafu. Sasa mbona nalialia sasa kati wewe mepangwa hii kitu kufanya lafu nalialia. Kitu muhimu ni kwamba tujue jinsi gani ya kuenda kufanya. Kama nalialia mi nakuwa na choka. Kwa nini nakuwa nini ya elewi. Hii mtu amejigonga atuwa lasi mataamuka. Lasi mataamuka. Sasa kwa nini ya siki nini. Oh, enkera hido. Mi mtaandoga na hacha hii kasi nunye ndelea. Hapa na mbawe usifanye hivyo. Kutu wache chuta bakina nani. Huyu loo inamuma. Huyu mume anauma eh. Chonde wako kusikilize. Mada, enkera enkera na roi wala roi yani. Mayo wana roki nyi roki. Najara mimi mesa asamani aja. Sami na mudoto ndogo kama na mudoto aki ume. Na mimi mudoto rangu takuja kupata shida. Sasa nja msingi ni kwamba tuchikue hii mutu. Tupeleke kwenye semu ya baridi nsuli. Mana hii jua inapowaka. Damu na chemuka inakuwa inapetia kwenye mishipa ya maji bada ya damu. Unaona? Mutu anawisa kapotesa maisha kabisa. Lakini kulialia isaidi. Mesikia? Aisaidi hata kidogo. Sasa tubebeni hii mtu. Mimi mimi nitashika mguu nyi shikeni kichwa. Maana nyi wanawake mesha soya kila siku kushika kichwa. Ah <laughs> mkoja niasaidie. 
Vito, Vito, kweli amekula hii. She, oya ya. Etwa. Idipe meti. Na maanisha kwamba hii mtu ameshasimia. Muda kidogo lakini last mataamka kwa sababu amejigonga mbele angejigonga nyuma angekuwa kama ile msanii ile ambayo jina yake amesahau sasa sikiliza wewe jipe moyo hamna kulia nenda kakae kule kwenye nje ya panda hii na atakuja kukaa pale mimi ndaka naye hii mtu mpaka nasunduka lazima amke lazima lazima amke alafu nasaidia kuleta huko nyumbani sawa Yeye ndo kujisaidia. Sasa suseme. Aje huwa ifichwi. Eh. Aje huwa ifichwi. Ukiletea aje ubishi matokeo yake nataka kutoka yenyewe. Ile iletee ubishi. Ah, faster basi. Oyo oyo oyo. Sasa sikiliseni niwaambie. Lazima mfike nyumbani sasa hivi. Maana ile jamaa amekurana naye alikuwa anakimbia kama amefumaniwa. Nikamwambia "Stulia." Akanieleza nikamwambia "Mimi najua hii poli yetu kuna matatizo sababu kuna msimu wa nyumbani huku." Kwa hiyo nikadanganya kwamba naenda kutoa haja kubwa. Na nilimwambia kwamba tumba yangu na nguruma nguruma. Kwa hiyo nitachelewa kidogo. Kwa hiyo nitende badilisheni nguo ili asipate kujua kwamba nani alikuwa amekuja. Sawa? Sawa. Yaani ama hakika mmeniweza. Na sio mmeniweza, mmeniweza. <laughs> Mimi nishukuru sana mke wangu. Eh kwa niaba ya wote hapa. Kiukweli kabisa na huyu shoga yako nimpe shukulani za dhati. Kiukweli kuna wanawake wengi katika nchi yetu hapa wanashindwa kuwapa mawazo wanawake wenzao. Angekuwa huyu shoga mbaya. Leo hii angekushauri wewe vitu vibaya angekwambia ah, kama mume wako aeleweki tafuta wanaume wengine. Lakini huyu akaona ah kwa sababu anaheshimu na, na, na mtu kama huyu ujue yani ana, ana lo ile ya kimungu iko ndani yake. Kwa hiyo akakupa mbinu ili uniweke sawa. Kwa hiyo sasa kwa maana kwamba tunapata picha kumbe uenda mwanamke bora hawezi kutumia nguvu kwa mume wake. Kama labda anachepuka anafanya nini kumbe anaweza akatuliza kichwa chake akatafuta binu na mwanaume akakaa sawa. Ndio nimeliona kwako mke wangu. Ubarikiwe sana. Amina. Barikiwe sana. Masai. Hey. Mimi nikushukuru sana. Yaani sana ndugu yangu. Mimi nasema asante sana ndugu yangu. Mm. Kwa sababu nimegundua wewe ni mwanaume mwenye akili sana. Mm. Kwa sababu sisi wanaume tuna tabia moja ya kusarau wanawake. Lakini pamoja na hao usinishukuru mimi. Shukuru hii mwanamke yako. Sawa sawa. Hii mwanamke kafanya kasi kubwa sana ambao mimi mwenyewe nimesema ndio. Ni mwanamke bora. Ni mwanamke ambayo ni wale wale ambao ni kwenye kitabu ya dini imeandikwa mwanamke mwema inatoka juu mbinguni kwa Mungu. Mm. Asante kwa kunikumbusha. Lakini kitu kingine ni kwamba hii mwanamke imekuwa mfano wa wanawake bora duniani. Mm. Ni wanawake wana, ambao wanasemekana ni wanawake washoka. Ni mwanamke ambayo akipata mwanaume mlevi, mlevi mrefu. Ah ah aliyopiga wembe. Akipiga mtu akipiga pombe sinakuwa na lewa lewa na ile leo lewa leo leo. Lazima na nyoka. Na akipata hata mwanaume ambao ana mguu mfupi. 
anapeleka gereji ile mguu na kuwa na nyoka. Mm. Tukubali tukasabu katusaidia. Na ingine? Mm. Nimeamini kwamba manamuke bora anatoka katika mfupe ya manamume. Manamume mm. ni mtu ambaye amewekwa mifupu yani ana mbafu mm. ya kulia na kushoto. Sasa ile ya kushoto kwa inatolewa, inatengenezwa manamuke na mungu lakini sio mtu. Alafu ile manamuke kisha tengenezwa, anaingia katika mfumo ya binadamu kwa kupitia manaume kwenda kwa manamuke. Unajua manamume anabeba mimba miezi nyingi, miaka nyingi, lakini manamuke anabeba miezi tisa, anasalia manamuke. Ile manamuke sasa anapokuwa anakuwa ni manamuke ya mtu. Kwa hiyo hakika wewe kwa kitendo hii na hii manamuke aliyopitia marekebisho hii, utakuwa wewe menyoka namna hii. Sawa, mimi bwana niwashukuru sana. <laughs> na kwa niaba yenu wote hapa nasema nitumshukuru Mwenyezi Mungu kiukweli. Mm. Eh, yani tumshukuru sana. Bila hivyo mimi leo hii nisinge nisinge kwa hapa. Kwa mimi ni washauri tu na pia mwe balozi kwa wanawake zenu wengine. <coughs> wa, waweze kukaa na kuonyosha wanaume wanaume zao waweke kwenye wakae kwenye mstari mm. na sio ku kuharibu tena si kufanya nini na kwa sio kitu kizuri. Kwa mimi nishukuru na bwana Masai mimi na hapa mbele za Mwenyezi Mungu. Zawadi nitakayokupa wewe Masai utakuwa Masai wa kwanza kuvaa suruali na kuchomekea. Haiwezekani. Kwa nini? Eh eh, navaa t-shirt ngaushi. Haiwezekani. <laughs> na mimi nakusifia wewe Masai, wezi Masai na akili zako kaenda guest ukaomba shukra la kulalia kati unazo mwenyewe. <laughs> Basi usilete fujo, maana unaweza kuleta fujo mwezangu una sime unapanga hapo. <laughs> Basi mimi ni sema jambo moja. Eh. Mimi huko ndani na kaakiba kidogo ndani nimekiekeza hapo kama inawezekana basi tuendeni angalau kidogo giza likiingia tukapata angalau kapombe kidogo mimi nasema na sikuru sana e. kwa sababu naona muda imekuwa nyingi imeenda mm. mimi ngoja naenda kwenye mahangaiko yangu mm. kwa sababu mimi na wewe sasa hivi ndugu moja mm. kwa sababu msipopata rafiki katika kusafiri utapata kwenye msiba utapata kwenye sherehe mm. na wewe nimekupata katika matatizo ya mke wako kuleta malalamiko kwa hiyo sasa hivi usijali siku nyingine mimi nitakuja kula. Na hakuna malipo na hakuna malipo yoyote labda kama meaidiana. Me, me iko iko. Yeah. <laughs> Ilikuwa shilingi 2025. Kwa hiyo nikakupa. Hapana. Ah, Hapana. Yeah. <laughs> Ni kwamba mimi nafuata maandiko ya Mungu. Mm. Imesemewa yule anayetibu sambi sake kweli kweli mm. anasamehewa. Mm. Na hata katika hii nchi yetu ambayo tunaishi mm. Tanzania. Eh hiyo hiyo. Eh mm. Kama ukikiri katika kwenye mahakama makosa yako unasamehewa bure mm. na mimi kulingana umekubali makosa yako kwamba umekuwa mwanamume bora mm. na mimi nitakuwa bora sio mm. peke yako sawa lazima nisamehe bure asante sana na 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 sisi tunasema mke wangu na wewe si una chama cha vikoba kama una chama cha vikoba mke wangu siku zote kama masai kasaidia hivi tukisikia tu hata siku zote serikali imefungia ugolo tuandama nini eh tuandama na kwa hiyo tu kisuri sana sana ni biashara yangu eh ako mawe